はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ココムチャンネルの章が今日は、緊急、第3次、おやし大会、アメちゃん、VS、口シア、始まる、をお送りいたします。よろしくお願いいたします。え、これ公式の正式の発表でなされた話なんですけれども、あの、第3次おやし大会。これはですね、あの、危険性が非常に高まっていてですね、アメちゃん対クチシア直接対決になる可能性が非常に高いと、こう警告する人物が現れたんですよ。これはあの、ただのそこら辺のおっさんではありません。<笑>そこら辺のおっさんが言うんだったら、こんな緊急で、まあ、ここで話なんかしないんですけれども、これを発表したのが、口シアの外相なんですよ。でこれ、正式発表なんですよ。口シアの外相のね、まあ、とんでもない、えーまあ、内容、これ、速報で流れてるんですよね。まあ、これ、どこで流れてるかって言ったら、まあ、あのブリックス側のニュース、ブリックスニュースっていう番組があるんですけど、そのブリックスニュースで緊急という速報で流れてるんですよ。クチシア外相は、アメちゃんとクチシアが直接的な軍事衝突に突入する寸前であると。これ善意やってことなんですね。寸前であるという報道を流してる。これただごとじゃない。まあだけどまあ前から言ってるようにね、まあ、いずれそうなるでしょうということでお話ししてましたけど、ちょっとね、あの予想より早いですよね。この展開が。直接的なあの軍事対決はまだちょっと先かなと思っていたんですけど、あの、口シアの外相によると、いやもう直前、前夜だと。もう始まるぞと。みんな用意しろってことですね。まあでもこれはですね、あの、セルブビアのね、あの、大統領とか、まあいろんなね、あの、ハンガリーのオルバン首相とか、もうずっと言ってましたからね、あの、3ヶ月、4ヶ月で、まあやるよと、なるよと。西洋納豆出るよと、直接やるよと。で、これ、アメちゃんが直接やってもおかしくないし、まあ、そのアメちゃんじゃなくても、西洋納豆 VS、ね、口シアでももう、大変なことなんですよ。まあ、どっちにしても、まあ、めちゃくちゃな形で始まるということなんですよね。まあ、あれからだから、セルビアの、ね、大統領が言ってから、まあ、3、4ヶ月、ちょうど3、4ヶ月、4ヶ月目ですから、まあ、これは起きるわけですね。まあ、当然、まあ、もう間近に迫っていると。これは、まあ、あの、ブリックス緊急ニュースで流れていますので、うん、まあ、これ冗談でも何でもない出来事ということですね。まあ、世界はそっちに向かってどんどん進んでるんだと。これはだけど、まあ、あの、世界情勢をね、日本のニュースで流さないし、流れないんでね、一般の方々は全然、あの、それを情報として入手してないですから、まあ、仕方ないんですけれども、まあ、とにかく北チョンチョン、あの、アジア側のキーを握っているのは、鍵を握っているのは北チョンチョンです。間違いないですよ。まあ、北チョンチョンは、とりあえずは、ゼレンのところと全力でやるって言ってるんですよ。で、増兵してます。増兵して、4万人まで増やすって言ってるので、まあ、今まだ2万人ぐらいしか入っていってないですから、あと、まあ、倍ですよね。あと2万人追加で送り込む。うんまあ、一応ね、あの、口シアの北の方で訓練してるんですよね。あの戦闘訓練、演習ですね。まだあの、ドローンの操縦技術とか、まだ未熟なので、まあ、そういうことも含めて、まあ、あの、作戦含めてね、あの、体で覚えさせるような形で、まあ、訓練を繰り返しして、で、そして、まあ、ゼレンのところに向かって、もう、あの、実際戦ってるんでね、もう、あの、やってるんですよ。で、それを踏まえて、ゼレンは、いやいやいや、もう何やってるんですかと、応援してくださいと。もういろんな国、ね、欧米諸国、同盟国、何見てるんですかと。我々に力を貸してくださいよ。何をただ、呆然と突っ立って見てるんだと。いうことを要求しているんですよね。えそして、まあ、南の焼肉屋さんが手を挙げて、で、うち行きますよと。もうやりましょうと。うちは、あの、北チョンチョンに恨みがあってね。まあ、直接対決いいじゃないか。望むところだ。行きましょう。という話し合いに今なってます。だから南の焼き肉屋さん出ますよ。何万人か。で、北の、北のね、北チョンチョンさんが、北の焼き肉屋さんが、ねえ
いや、やるんだったら、じゃあやるか、みたいな感じになってるから、いや、それだけでももう、なんだろう、場外乱闘ですよね。だって本線から本筋から外れちゃったでしょ。だから本来は、だってね、ゼレンさんのところ、ゼレンちゃんと、ね、ゼニスキーと、ね、口シアとやって、そこで揉めてたのに、場外乱闘ですよね。北チョンチョンが入って、南の焼肉屋さん出てくるんですよ。とんでもないことが起きようとしてるんですよ、本当に。でも日本ってまるで人ごとなんですよね。だって、北チョンチョンと南の焼肉屋さんやったら、日本もね、行かなきゃいけないっていうの分かんないんですかね。絶対協力しなきゃいけないですよね。何ぼーっと見てるだけなんだよ。なんで日本は俺たちの味方しないんだと。欧米側なんだろうっていうことですよね。だって、もう、あの南の焼肉屋さんと、パスポートいらなくなるんですよ。パスポート必要ないって言ってるんですよ。で、そうやって行き来しましょう。そんな中ですよねっていうふうに、この間ね、あの、向こうから日本政府に話し合いを持ちかけられて、日本政府もまんざらじゃない答えを返してるんですよ。ああ、そうですか。いや、オタクとは仲がいいですからね。じゃあ、パスポートなくしましょうかっていう話し合い、日本政府がしてるんですよ。南の焼肉屋さんと。それぐらい同盟を結んで仲がいいっていうことなんです。その仲のいい日本がただ指を加えて見てるなんてことありえないでしょだって南の焼肉屋さんはね、あの何万人も送り込んで、北ちょんちょんと激しくこれからすぐやるんですよ。もうすぐやりますよ。あこんな1ヶ月も先じゃないですよ。多分2週間以内に送り込んでドンパチ始まります。で、あの、とんでもないことになるでしょう。うわぁ、もう思っているものなんか強いぞみたいなね。口しやもついてるから。おいおいおい、日本、我々が仲がいいんだぞ。パスポートいらない国なんだ。パスポートなしで行き来できる国なのに、なんで手伝わないんだよって言われたら、出さないわけにいかないから、まあ出す。そしたら巻き込まれる。まあとんでもないことになる。まあ、徴兵するしかないですよ。ねえ。まあ、徴兵して、どんどん送り込もうと。まあそういうふうになるでしょう。やっぱり北チョンチョンが鍵を握っていたし、鍵を握っているんですよ。これからの展開。でそして北チョンチョンは、あに日本が入ってきた冗談じゃねえよ。じゃあ撃つかって言っていつものを撃って、今までは遠くに落としてました。太平洋とかね。今度は我々の真上に落っことしてくるわけですよ。それも高さ数千キロから垂直にマッハ14ぐらいで。まあ、避けきれないですよ。迎撃もできません。着弾するでしょう。ドカーン。そして、バババ,バーンとんでもないものをくっつけて飛んできたら、まあ本当にね、あの、終わっちゃいますね。あと半径50キロがいっちゃいますから、直径100キロ。直径100キロですよ。それ、東京のど真ん中とか横浜のど真ん中に落とされたら、もう終わっちゃうでしょ、日本は。でも北チョンチョンは怒ったらやりますよ、すぐに。だってすぐ撃ってるんだから。それもものすごいものですよ。もう考えられないぐらいの技術。なんとかいつの間にかその技術が交渉してて、これはね、やっぱりね、この、同盟を結んだからね、口シアと北チョンチョンと、イアンと、中華飯店。だからね、いいところだけを出し合ってるんだよね、協力し合って。だから、北チョンチョンのね、軍軍棒の技術が、格段に正確に上昇したよね、上達した。上向いたよね。ありえないもん。スピード速すぎる。まあ、これはだからいろんなところの技術がまあ混ざり合ってるんだね。いいところ取りでね、みんなでいいところだけを出し合って協力し合ってということをやってるよね。そうじゃなかったらあんなにね、早くね、そんな画期的な軍軍棒を開発できないですね。ありえないね。スピードが速すぎて。だけど、それをもう持ってるんです。それ撃ってくるよ。だから日本がね、あの、南の焼肉屋さんが、もう応援しろよ。何ぼーっと見てるんだああ、わかりましたって言って、もし送ったら、ね、後方支援とかいうわけのわかんない名目作って、いや、これはあの、戦うんではないとか言いながら送るけど戦うよ。ね、あの、絶対そんなことない。後方支援のわけない。もう前線のお前たち出て行けって言われるから、ええー、って言いながらもう行くしかないって言ってやって、とんでもないことになる。そしたら、ね、まあ、こっちも撃つでしょだから日本にもやられたい冗談じゃねえよ。じゃあ日本を単独で差しで勝負するかと。1対1で
や、俺たちのぐんぐん棒をまず見舞おうかっていうことで、ドカーン、ドンドンドンドンドンって発射して、マッハ14で上から落っこってくるんですよ、宇宙から。大変なことになるよ。いや、絶対やるね。北チョンチョンは、あの、普段はこっちから何にもちょっかい出さなかったら、日本をやる気はないです。本当にない。だけど、日本がね、今みたいな話で、流れで乗っかってね、ちょっかい出してドカンドカン、バンバンバンバンってやったら、で向こうに何かね、とんでもない被害が及んだら、そりゃ直接撃ってくるよ。だって直接撃てるものがいっぱいあるんだもんね。一発ぐらい落とすかってなるでしょ、あの国だったら。やりますよ。うん、まあ、これは厳しいね。さらに、イスラちゃん。もうイスラちゃんの周りはね、包囲網で固まってます。ボラボラでしょねプーちゃんたち。ねあとはまあ、東側もね、あの、元フセイン大統領のね、あの、ところから、まあ、ガンガンやってるわけですよ。そして、イアンから飛んでくるわけでしょいろんなものが。まあ、4カ国ですよ。4つを相手に同時にやんなきゃいけないんですよ。まあ、いつまで持ちこたえられるかね。イスラちゃんがね。アメちゃん出るしかないから、まあ、アメちゃん、でもそっちでもアメちゃんが出て、口シシアとも直接対決でアメちゃんが出て、ね、ゼレンのところも応援しなきゃいけないからアメちゃんが出るって言ったらもう、無理だよね。そんなにないもんね。あの、兵士だってそんなには揃えらんないよ、急にね。まあ、だからね、もうめちゃくちゃなことになるんじゃないかな。やっぱ西洋納豆も出さなきゃいけないから出てくるでしょ。当然、西洋納豆ね。厳しい局面ですよ。まあ、これは新展開っていうか、急展開っていうかね、もう恐ろしいことが今始まろうとしている。ま,あ、まさに前夜。いや、もう始まってるんですよ。あの、第3次親父大会の、まあ、ぐんぐん大会は、なんか、うん、まだちょっとね、あの、部分部分の、まだ全体大会にはなってないように見えるけれども、もう北チョンチョンが送り込んで、南の焼肉屋さんがもし出た場合は、もう完全に始まりでしょ、もう。誰が見たってね、100% 始まりでしょなんだけど、それはあの、ぐんぐん対決でしょもう経済対決、経済的な方の戦は始まってます。うん、だから今度、イアンが打つからね、打って、また株価が下がり、まあ、それは全部仕組まれてるんでね、口シア側とかイアン側とか中華飯店が大儲けすると。それでお金が流れていく、向こう側にね、どんどんどんどんブリックス側にお金が移動していくわけですよ。うんまあ、あとはドルの力が弱くなってね。ドルの力が弱くなると同時に、まあ、小判ザメみたいに日本くっついてますから、アメちゃんにね。まあ、当然、円の力も弱くなるんですよ。だドル円が両方とも、まあ、暴落していくわけです。もう暴落し始めてますよ、ドル円は。うん、でもなんかあの、その、なんだろうね、ドル円を両方見てるっていう人がいないんだよね、あんまりね。私、毎日見てますよで。ドル円は両方とも下がってきてるね。で、ドルが上がったり下がったりしてるように見えるけど、シーソーバランスしてるように見えるんだけど、両方とも加工してる。両方とも同時に。うん、だからドル円が両方とも、まあ、下がっていって、まあ、どうすることもできないね。救いようがないもんね。本当に。まあ、このまんまドル円どんどん下がりますよ、もっと。そして、まあ、それと同時にね、株価の乱高下。毎日毎日おかしいでしょ。よく考えてくださいよ。毎日1000円上がったり下がったり上がったり下がったりしてるんですよ。おかしくないですかそんな不安定なね、株価じゃ、信用もなくなるしね、ちょっと投資からって、いや、おかしいだろうってなるでしょ。なんでそんな揺れるのっていうことですよね。でこれは正常が不安定だから。世界経済が不安定だからなんですよ。でこれは本格的にもう始まっているから仕掛けられているしね。いつドッカーンって言って、ね、まあ炸裂するか分かんないわけですよ。思いっきり落っこっちゃうから、怖いしね。まあ、ビビっちゃって買えなかったりするわけですよね。まあいろんなことがあって、まあ仕掛けもあって、もう本当に綱渡りの状態で投資家は、あの、やってると思いますよ。うん、だからね、あの、本当に大物のね、あのジョージ・ソロスだとか、いろんなあの大物投資家は全部引き上げちゃったじゃないね。かなり前に、もう、いや、もう、やんない方がいいよと。恐ろしいことになるからって。まあ、彼らは知ってるわけですよ。そういうことね、仕掛けられて、これは第三次親父大会の、あの、戦なんだと
、それに株も巻き込まれて、為替も巻き込まれてるってことが、彼らは分かってるわけ。うん、だから、ろくなことになんないぞ、これは。うん、やっぱり手を出さない方がいいな、もう。ということで、全部売っ払っちゃってるでしょほとんどね。まあ、それは、あの、本当頭がいい、あの、ちゃんと、百戦錬磨なんですよ。よく知ってる人たちなんだよね。未来を分かってるってことですよね。まあ、だけど、分からない、ね、個人の投資家は、未だに、うおー、儲かりそうだ、とか言ってね。いや、恐ろしい目に遭うと思いますよ。いや、本当に。あの、いや、儲かる人もいると思うんですよ。少ないけど。だけど、まあ、ほとんどの人が、恐ろしいことになると思いますよ。本当に。これはね、やっぱり手を出さない方がいいっていうことですよね。非常にこう、緊迫した、とんでもない、まあ、事態が今起きているわけです。まあ、このね、あの、速報でブリックスニュースで流れている、ブリックス側で流れているんですが、まあ、とにかくロシアの外相が、正式にコメント、声明を出してるんですよ。ロシアの外相が声明を出したんですよ。今、我々は第3次おやつ大会に向かっていると。そして、それがアメちゃん対クチシアの直接対決になるだろうと。それを言っちゃってるんですよ、もう。もう非常に危ない。もうそうなる寸前に今あるんだと。世界は。そういうコメント、声明を出してる。これは本当にね、ただごとではないし、もう重大な出来事だとして受け止めないといけないと思います。これはね、あの、冗談じゃなくて、あの、イアンもやりますよ。うん、やる。必ずやる。うん。あの、言って口ばっかりじゃないですよ。あの国は口だけではなく、やると言ったら必ずやるんです。まあ、ただそのタイミングは、ね、あの、これ、経済的な戦も絡まってるので、みんなの思惑とか、みんなのタイミングを外さないと儲かんないでしょ儲けらんないから。だから、タイミングを外してくるので、みんなが、ここでやりそうだなっていうところじゃやんないですよ。本当に。うん、だそんなに甘くないですよね。第3でお会大会なんですから。彼らも必死ですから。だから、みんなが、いや、ここではやんないだろうって安心してるところで、仕掛けてきてやるんですよ。そして、まあ、大儲けして、まあ、そっちも経済的な戦なんでね、勝たないといけないですから、まあまあ、日本はそういうことにはね、あんまり長けてないですから、負けるでしょ負けてるわけでしょ負けてるから、為替も円安、ね、株価も不安定。まあ、もっと負けていくんじゃないですかね。まあ、もっとどん底までいくと思うんですけども、あと物価が上がっている。これはやっぱりね、あの、いろんな、まあ、要素があるんですけれども、まあ、一番の要素は中華飯店が原材料を出さないっていうところになります。あの、あらゆる原材料、または製品を、日本向けの輸出をかなり制限してます。で、これはだってもう戦いが始まってるわけだから当たり前なんですよ。あの、敵側ですからね。世界真っ二つに分かれてるんですよ。ブリックス側と欧米側と。で、日本は欧米側についてるわけだから、それはもうしょうがないですよね。もう、あの、欧米側を選んだんですから。我々がね。我々選んでるんですよ。我々の政治家がそれを選んでるんだから、その政治家を選んだのは我々なので、もうこれしょうがないですね。うん。まあ、どうにもこうにもなんないですよ。文句言おうが暴れようが何でしょうがね。うん。だからインターネットでね、なんかそういうことを、なんかつぶやいてる人がいますよ。いや、ブリックス側に入った方がいいよとか。いやいや、あなたが入った方がいいからすぐ入れるわけないでしょ。そんな。トレーニングジムの会員じゃないんだから、<笑>ねあの。あなたが一人でね、入るべきだ、入んなきゃいけないとか言ったって、入れないんですよ。これは政治家が決めることなのでね、官僚とか。だから官僚政治家は、まあもう微動たりもしない、アメちゃん側ですから、まあだからまあ無理なんですね。だからそんな夢みたいなことを言ってないで、まあ、ブリックス側につくことは無理なの。もう 100% ありえないんですよ。無理なんですよ。だから戦うしかないんですよ。中華飯店は今戦いをスタートしてきてるから、まあそういう経済的な貿易戦争ですよね。まあそれもあの視野に入れて日本は戦っていかなきゃいけないんですよ。だから軍軍衝突だけが第三次和平大会じゃないんですよ。経済とか貿易とか全部なんですよ。それが世界大戦なんですよ。でもそれをね、理解してないと、ただなんかぶっ放してね。なんか武器がこっちが優れてるとかね。いや、そんなこと言ってる人いるけど、そんなんじゃ勝てないし
。そんなんじゃやられっぱなしなんですよ。だからやられちゃうんですよね。第三次親父大会。本当に。うん、まあだから恐ろしいことになるんですが、まあこれはね、あのー、個人が叫ぼうが何しようが状況は変わりません。うん、あの、行く方向性は全く変わらないので、まあ、とんでもないことが待ち構えているとしか言いようがないですね。だからそれに対して、いつもお話ししてますけれども、備えていくしかないんですよ。で、紙幣のね、貨幣価値とか、お金の日本円の価値は、どんどん落ちていきます。で、今持ってらっしゃる、まあ、100万円貯金で持ってるとするじゃないですか。これはね、2年前の半分の価値、約50万ぐらいしかないですもん。なぜかって言ったら、スーパーに行ってもね、2倍ぐらいになってるでしょ、平均で、あらゆるものがね、2倍ぐらいになってますよ、お菓子も量が減って値上がりしてるしね。っていうことは、買うもの買うもの2倍になってるんだから、当然、使えるお金はね、半分になってるんですよ。だから100万円持っていても、物価が倍ぐらいになってるんだから、50万円分しかもう買えないんですよ。2年前の。わかりますよね。だからもう半分に目減りしちゃったんですよ。1000万持ってても500万の価値しかないんですよ、今。もっと落ちます。もっと落ちていくの。おそらくは、1000万持っていても、まあ、行くところまで来年100万の価値ぐらいまで行きますよ、来年。来年はね。もう来年行く。来年もう5月ぐらいにはなってんでしょ、それぐらいに。うんまあ、ぴったりその10分の1になるかどうかわかんないですよ。2年前のね。2年前の。うん、だから、まだまだあの物価は上がっていくということですね。あのなぜそんなことが言えるかっていうと、まあ、この前の動画で出しましたけれども、あのイギリスと比べてですね、あのイギリスを後追いして経済、社会は、後追いして半年とか1年後とかに、日本が同じような状況になるんですよ。これ偶然じゃなくて、やっぱりイギリスをお手本にした社会なんですよね。政治構造なんですよ。そっくりなんですよ。だからイギリスで起きていることは、やがて日本でも起きてしまうんですよ。同盟国だしね。そうですよね。うん、だからあの、ヨーロッパでもイギリスが非常に似てるんですね。似た体制をとってるわけ。ね。だからそのイギリスがとんでもない物価になっていっている。電気代もとんでもないことになっている。日本もそうなるんです、必ず。でイギリスと同じような経済状態になるんですよ。そうすると、まあ、テント暮らしの人がもう何百万人も増えちゃった。そうなるんですよ。で、これを話ししたらコメントの中にね、ありがとうございます。コメントいろいろいただきましてね。日本はテント暮らしでテントから会社に行けるんですか日本は行けないです。クビになります。イギリスは行けるんです。イギリスは法律があってね、あの家を失った人でも、あの、ちゃんと、あの、ちゃんと対応してあげなければいけないっていう決まりがあるんですよ。だからイギリスは、あの、テントの中からあの会社に通うことができるんですね。で、首にしちゃいけないんです。そういう方を。やっぱり生活が、あの、自分が望んでるわけじゃないんですよ。自分が望んでね、テント生活始めたんだったらちょっとわかんないですけど、あの、社会の状況で仕方なしにそうなってしまった人を首を切ってはいけないんですね。保護しなきゃいけない。逆に。でも日本は首を切ります。あんた住所ないんだろうと。住所不定の人間なんか雇えるわけないじゃないかということで、簡単に切られます。で、イギリスとは全然そこら辺は違います。それはしょうがないですよ。それは企業の体制ですからね。首切りやすいようにしてあるわけですよ。契約社員なんかすぐ首切られちゃうんですよ。住所がなければ。で君、住所ないのかと。テント冗談じゃないよと。うちはそんな人間は雇えないよって言われて終わりです。日本はダメ。100% 無理。まあ、あの、会社の中小企業の優しい社長さんがいてね、人の心を持っていて、ああ、厳しいからね、最近は。じゃあ、まあ、うちはいいよ。テント生活なのなんだろうが、うちは面倒見るよ。と言ってくれればいいです。だけど、おそらくは、あの、保険だとかね、税金支払うとか、住所不定じゃもう何にも通用しないから、役所って。役所ってそんなあの、テント暮らしの人に、ね、あの、ちゃんと、あ住所ここですね、お手紙届けますよ、とかしてくんないの、日本って。そういうところではね、まあ、冷たいですよ。本当に、うん。そういうところで保護なんかないからね。まあ、クビになりますよ。クビ。100% とは言わないけど、まあ、9割ぐらいクビになるじゃないですか。だからクビになっちゃったら、仕事もないでしょ収入もないでしょまあ、あとテント暮らしでしょまあ、どうすることもできないですよ、日本は。イギリスは仕事できる。うん。だから
テントから自転車で<笑>、きついようだけど、仕事場に行って、またテントに帰ってきて、で、川のそばにテント張る人多いから、川で、まあ、体洗って、顔洗ってね。うん。で、まあ、お金はあるから。まあ、帰りに、まあ、どっかでコンビニでもスーパーでも何でもいいから食材買って、まあ、火をつけて煮炊きしたりして、まあ、簡単なものはそのまま食べれるしね。レトルトだったら、まあ、温めればいいだけだし、まあ、そうやってご飯食べて、まあ、寝ると。そういう日々を繰り返します。まあ、きついですよ。楽じゃないですよね。でも、それでも、あの、テント暮らしでも、会社は温かく迎え入れてくれて、仕事はできると。この辺は日本とは全く違いますね。日本は掘り出されます。うん。無理だね。手紙も届かない。もうそんなところにあの住んでる人は、まあもう無理ですよ。うちの会社では働けませんって言われて終わりですね。まあそう考えると日本は厳しくなるんじゃないですかね。えー、テント暮らしはできるんですかっていう質問もありますけど、テント暮らしもね、あの、ここじゃ邪魔だから出ていけって言われ続けて、まああんまりできないですよ、日本では。えー、じゃあどこへ行けばいいのわからないです、私にも。まあ、とにかく高速道路の下とかね、まあ、そういうところにテント張って、まあ、そこで暮らすとか、東京でもね、いやそれでも追い出される可能性はありますよ、出ていくみたいね、邪魔だとか。あと、いいところはもうすでに人がいます、そういう方々が、先輩、諸先輩たちが。だから、温かく迎え入れてもらえればいいですけど、諸先輩たちが、あ邪魔だよ、まあ、そこはって言われたら、そこにはテントは張れません。もう先客がいっぱいもういるの。すでに日本増えてるから。うん、だからびっくりしますよ。いや、テント暮らしでもうしょうがない外で、ああ、高速の下あったなと思って行ったら、もういっぱいいる。うん、だからテント張れないと思いますよ。いやー厳しいなーってことになりますよ。うん、まあそういうリーダーみたいな存在の人もいるしね、主みたいな人もいるから、まあそういう人の許可が出て、ああ、そうだったら張ってもいいぞって言われたら、ありがとうございますって言って、貼らせてもらうとかそういう感じになるんでしょうね。まあだけどテントを、まあそこでいいよって言われて貼ってもね、お金がないと、まあ厳しいですよ、今。ね。お金、会社クビになっちゃうからお金ないじゃないですか。だいたいお金がなくてそういう暮らしになっちゃうんだから、ね、会社もクビになってニッチもサッチもいかないんじゃないですかね。うん、だから日本はちょっと厳しいと思います。あの暮らしは。非常に追い込まれますよね。でも、その大元の大元の大元の第3次親父大会。これは、口シア外相が言うようにですね、アメちゃん対口シア。これが直接対決する可能性が非常に高いと。もう、そういう、まあ、直接対決になる、突入する、今は前夜、寸前にあるんだという発言をしたんですよ。これはね、あの、煽ってるわけでも、その外相はね、私もそうですけど、外相が、あの、世界の皆さんを煽ってるわけでも、何でもないです。この外相はね、非常に真面目な方です。口シアでも。非常に堅物と言われてるんですよ。だからその方が、こんな発言を気軽にね、冗談交じりではしないです。このもう真面目です。真顔で言ってます。前夜にあるんです。気を引き締めなければいけません。とんでもないことになりますよ。だから今まだ用意ができてないとかね。いやいや、まあ何にも用意してないんですよ。いやもう危ないとしか言いようがないですよ。今もう用意はかなりもう完璧に近い形にしとかなきゃいけないです。で、ここでね、皆さん質問あるんですよ。完璧って何と。これは自分が満足いくまでってことです。いやーまだこれがちょっと足りないんだよなと思って不安だったら満足してないってことだから、その不安を解消するまで備えないといけないんですよ。まあ、とにかく備え続けることですよね。もうそれにつきます。なんとか皆さん乗り越えていきましょう。皆さんの無事を願っております。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。